sa'yo ako para sa kanila. Di ba ako sila talaga masaya sa nangyari ngayon? Si Bradley! It's all my fault. Pinalabas ko, napatay na ako. Bakit niya nagawa sa akin to, Nina? Pangkasalanan ko sa kanya. Common man ang uh, case ng pasyente, hindi pa rin ito ganun kadaling magamot. As a matter of fact, lalo siyang lumalala. Noon, ang lungkot-lungkot ko. Pero laking pasalamat ko kasi andito si Joaquin. Kaya sana respetuhin natin. Iwasan na lang natin ang isa't isa. I'm happy for you both. Kahit parang pinapatay ako ngayon ng sakit, mahal kita, Diana. And I wish you all the happiness that you deserve. Kaya kang bumalik dito kasi gusto mo siya sa akin kunyo ulit. Parang di mahal ko si Diana. Respeto kita, Noel. Kaya sana ngayon, ako rin marespetuhin mo. Pupunta mo muna ako sa stage. Dahil may ayusin ako doon sa negosyo ko. Kayo na muna ang bahala sa Lola Elizabeth nyo, ha? Nakawag nyo na pong alalahanin si Lola. Kami na pong bahala ni ate sa kanya. Kung gusto mo makamove on, kailangan bitaw mo lahat ng bagay na nagpapaalala sa iyo kay Diana. Baka hindi ko kaya yun, Dad. Kaya mo yan, anak. Kinaya mo nga ang sakit mo, eh. Uncle Haven? Pinuntahan ba natin ito? Malalaman natin kung nasan si Mami. Wala namang mawawala, eh, di ba? Huwag ka ma-agitate. Sandali, insan. Rina! Ako to. Rina! Rina! Bumalik ka dito! Mami? Rina! Mami, Mami, Mami! Ano ang nangyari kay Mami? Nina, bakit siya nandito? Ito ang gusto ng Mami niyo. Siya na mismo ang humingi ng tulong. At ayaw niya kayong madamay. Pero ngayon alam niyo na, sama-sama tayong tutulong sa kanya. Diana, I know your mom's a strong person. Okay, Mami, dahil sobrang dami niya nang pinta. Pero nandiyan naman ngayon ni Ashley. I'm sure mas mabilis yung paggaling niya. Just don't do so for it. Salamat. Ngayon pala magsasorry na ako sa'yo. Dahil mga wala na ako yung mga sa akin. Okay, kailangan mo kang mag-aing. Kaya ikong bubos ko mag-aing. Kailangan ka ng mami mo. Saka di naman ang madamat eh. Salamat. Pero masasama ang loob ko. Kung saka-saka hindi mo kaya ang tulungan ka. Dahil di na boyfriend mo ko. At lahat ng taong importante sa'yo, mahalaga rin sa'kin. Sa ah, ano ko ganun mag-ano lah. Lagi lang dito para sa'yo kahit ng bagay pa yun. Bradley, napatawag ka? Um, Ashley, gusto ko kasi magpasalamat sa'yo. It really meant a lot. Akala ko kasi lahat ng tao galit na sa'kin sa eh. Ako ba okay lang yun? Wala. Hindi ka naman iba sa amin eh. <laughs> I'm glad to hear that. Kayo rin. Hindi kayo iba sa'kin. Sa Ikaw, Inang Dinos, Tita Rina. O nga pala, kamusta na si Tita Rina? You know, I really miss her. She's like a mother to me. Uh, Ashley, but but kato may ime. May problema kasi kami ngayon ni. Eh. Hindi maganda yung lagay ni mami ngayon. May pinagdaraanan siya. Wait, what happened? Is there anything I can help with? May sakit siya, Bradley. Oh. Bakit? Ano nang yare? Hindi pero pa paano ka? Hindi kita pwedeng iwan dito. If I can help myself, okay. No. Are you sure? Oh, see? Just go, Bradley. Ano ba nangyayari sa'yo? Sige, umupo ka muna. Umupo ka muna. Just go. Ano ba nangyayari sa'yo, Bradley? Ash, anong sakit yung tita Nina? Di ba ikaw nagsabi sa'kin na hindi na ako iba? Sige, pupunta ako dyan. Bradley, wag na. Alam mo namang komplikado yung sitwasyon ngayon ni. Look, this is not about me or Diana. This is about Tita Nina. And she's like a mother to me. Kaya please, huwag mo ito ipagdadamot sa akin. Bradley, huwag na. Ay, paano kung magkita kayo ni Diana? Ba ikaw din yung mahihirapan? I guess I have to face them. Di ba we all have to move on? Ash, I know this is not what I said. Ang sabi ko, iiwas ako, di ba? Pero please, gusto ko lang tumanaw ng utang na loob. Bakit? Ano ba ang plano mo? Ako na bahala. Just let me see Tita Nina. Please, Ash, let me do this. Diana, ka na magalala. 
I'm sure we'll be able to stay with Tita Reina. And... I'm always here for you. I will spend each moment with you to the fullest. I want you to be meaningful to us. You're really sweet, my boyfriend. Okay, when you're gone, you're gone. I'm gone. Don't thank me. Wala pa ako na ito tulong sa iyo. Just remember, kung kailangan mo ng makakausap, I'm just here for you. Yeah, man, did you hear me? Salamat ulit mo. Magbuto na talaga ng ito. Minsan, paparating ng mga anak mo, hindi ka na mag-iisa. Sorry kung nabisto nila yung sekreto natin, ha. Wala na akong magawa, eh. May kapang kita para magandang maganda ka. Wait lang. Papauduran kita. Pero, sa totoo lang kasi, kailangan nilang malaman kung anong lagay mo. Kasi baka makatulong sila sa pagbilis ng recovery mo. Alam mo, makakabuti ang ganun. Kasi kapag nalaman niyang marami nagmamahal sa kanya, she might uh, lift out of her depression. Sana nga po, Dok. Nadala na ba natin lahat? Can you paper plates? Nagyan lang pa yata doon. Sige, ganun ganun lang. Sige. Thank you. Ash, nalabas na lang ako. I'll visit Tita Rina later. Sigurado ka ba? Pwede naman pumasok ka na para makita mo na si Mami. Later na lang. I'm gonna call Dad. Babalita ko lang sa kanya. Lord, sige na ako. Bradley. Joaquin, bago ka magalit, hayaan mo muna ako mag-explain. I know sinabi mo na may iwas na ako, pero sana maintindihan mo, tita rin na still matters to me. Kahit kalimutan kong pass namin, Diana, hindi ko maaalis na hindi mag-alala para kay tita Rina. Brad, di ka man lang naghanap tamang tiyempo. Hindi ko naman alam na pupunta kayo eh. Bro, hindi ko sinasadya and I'm sorry. Just let me visit tita Rina and help her. Ang haba ng pinagsamahan namin. May malungkot, may masaya. Pati sa mga problema, magdadamayan kami. That's why Tita Rina is family to me. So ano sinasabi mo sa akin ngayon na mas close ka sa pamilya nila kaysa sa akin? Hindi sa ganon. Just give me the freedom to visit her. Please. At dahil ngayon ako ng boyfriend, Diana, hayaan mo rin ako na patunayan sarili ko sa kanila. In time, makikilala at mapapalapit ka sa kanila. Dahil mabuti kang tao. Ate, bakit sinama ko pa dito si Bradley? I'm sorry, Diana. Nakausap kasi sa akin si Bradley. Gusto ko talagang makita si Mami. Sana naman huwag ka na magalit sa akin. <sighs> Hindi yun. Hindi ako galit sa iyo. Gusto ko lang na pag andito ako, si Mami lang ang focus ko. Siya lang ang iniisip ko. Ayokong mag-isip ng ibang problema. Eh, anong magagawa ako kung ganun din yung pagkakonsern ni Bradley sa kanya? Di ba parang anak na rin ng turing ni Mami sa kanya? Dati yun, nung kami pa ni Bradley. Diana! This is not about you and Bradley, ha? Okay? Kung talagang concern natin si Mami dito, itabi nyo na muna kung ano nararamdaman nyo. Dahil kailangan ni Mami ang lahat ng tulong na pwede natin ibigay sa kanya. Pero kung hindi nyo na kaya yun, mag-iwasan na lang kayo. 
Basta, ang importante dito, bumalik na sa dati si Mami. Pwede ba yun? Andito na pala kayo. Ha? Oh. Alas dos na. Nagpabili rin ako ng food. Saan ba kayo nanggaling, ha? Ha? Hi, Nina. Ah, oh, Joaquin! Hi, Nina. Oh, Bradley! Ang <laughs> lakas sa loob mo. Talaga nandito ka rin, ha? Nina, I just want to visit Tita Nina. I mean, well, wala pa akong gustong saktan. And I just hope nobody will react negatively. Ako ba ang pinariringgan mo? Ako ba may negative reaction? Diana, I'm sorry. I didn't mean to. Diyan ka magaling. Sorry, sorry. I didn't mean to. Aasar ka ba? Diana. Diana. Diana, sandali. Diana, ano ba? Sandali lang. Makin, makin. Sorry. Are you okay? Hindi. Kung maintindihan kung bakit hanggang ngayon ang sama pa rin ang loob ko pag andyan si Bradley. Ang bigat pa rin sa pakiramdam ko pag andyan siya. Kaya na, nagkausap na kami ni Bradley. At kung set aside natin mga nangyari, may karapatan naman siya to visit your mom eh. Bakit? Bigla mo namang pinasok sa usapan si mommy. Wakin mo muna ipagtanggol si Bradley. Kaya na, hindi ko naman pinagtatanggol si Bradley. Ang sinasabi ko lang, ang relasyon ni Bradley kay Tita Rina ay iba kaysa sa'yo. Oo, nagkamali si Bradley. Pero it doesn't mean na wala na siyang ginawan tama. Diana, simula nang dumating si Bradley, aminin ko sa'yo na threatened ako. Pero ngayon, sinusubukan ko na alisin niyo sa isip ko alang-alang kay Tita Rina. Kaya please, tanggapin natin kung ano sitwasyon natin ngayon dalawa. At sa pa ako ng mahal mo, di ba? Ito po si Bradley para dalawin kayo. Tita Rina, kamusta na po kayo? Magpagaling po kayo, ha? Tita, sana po maintindihan niyo po ako. Napakalaki ng kasalanan ko kay Diana because I lied to her. I just don't want her to get worried. Alam ko po mali yun. At alam ko po, hindi ko na mababawi yung mga maling nagawa ko sa kanya. Kung pwede lang po, ibalik ang panahon para lang hindi ko na magawa yun. But I can't. Kaya ngayon po, ako po yung sasaktan. I'm sure naman na naintindihan ka ni Mami. Kung nakapagsalita nga lang siya ngayon, sasabihin niya sa'yo na nagawa mo lang yun dahil sa pagmamahal mo kay Diana. Pero sana, bukod sa pagpapatawad sa'yo ni Diana, you should also forgive yourself. Kung hindi mo bibitawan niyang nararamdaman mo ngayon, talagang hindi ka makakamove on. Ate, sumama ka na sa amin ni Joaquin. Kay Bradley na lang ako sasabay. Sigurado ka ba? Pwede ka naman sumabay sa amin eh. Yeah, actually wala na rin kaming pupunta ang iba eh. Hindi, sige na. Wala kasing kasama pa uwi si Bradley eh. Joaquin, oh, ingatan mo kapatid ko ah. Sana mapatawad na ako ni Diana. Para happy na siya. Ayan mo. Darating din ang pagkakataon na yan. Tara. Itawan mo nga ako! Ano yan? Kainin mo na yan sa binat. Itawan mo ko eh! Opa! 
Pupunta. Kailan mo ko? Ma'am, kailangan niyo po kumain, ma'am. Eh, kanina pa po kayo hindi kumakain. Kau! Ikaw ang kabit ng asawa ko! Kaya iniwan ako ng asawa ko eh! Dahil sa'yo! Hindi ka pa ba ikaw! Ha? Ha? Hindi ka pa ba ikaw! Ayan na, nurse. Buti padali na natin siya sa kwarto niya. Talika na, Rina. Talika na, Tanda. Nasamahan na kita. Sige, wala na. Wala na. Mananakit sa'yo. mas mabuti na rin yun. Para masanay ako at hindi na ako maapektuhan pag andyan siya. At least ngayon natuturoan ko na yung sarili ko na tanggapin yung sitwasyon namin. Kaya lang... Kaya na... If you're thinking about me, huwag mong alalahanin. Okay lang ngayon, naintindi naman kita eh. Sa pa... Alam ko naman na hindi ganun kadali na kalimutan o alisin sa buhay mo si Bradley. Ganda rin sa pamilya mo. Kasi alam ko na marami kayo pinagsamahan. And I think what I need to do is understand you in the situation. Kaya ko na mag-adjust eh. Besides, nakapag-usap na rin naman kami dalawa ni Bradley. And I'm sure na Tutupad naman siya sa kasunduan namin dalawa na irespeto yung relasyon natin dalawa. Ayoko lang kasi na masira tayo dahil andyan na siya. Gusto kong malaman mo na ikaw na ang mahal ko ngayon, Joaquin. Ikaw ang nasa tabi ko ng mga panahong pakiramdam ko binaksak sa akin lahat ng problema sa mundo. Wala na akong pakailan mo kay Bradley. Ang importante sa akin ngayon, tayo. Yung sa atin. I know. Yung alam pinangahawakan ko eh. Na mahal mo ako. And that, you will never change no matter what. Right? Wala na akong panahon para mag-isip pa ng ibang problema. Priority ko si Mami ngayon. Mas kailangan niya ako ngayon. A second emotion. Sige na, mawin na ako ha. Papahinga ka. Okay. Love you. Love you too. Bye. Hingan. Santi, this is Rina Mercado. Come, let's discuss it outside.
Well, Santi, sabi ko nga dun sa endorsement earlier, she suffers from catatonic depression with selective mutism. The patient is unable to speak because she suffered extreme trauma and anxiety. Isang taon na nga siyang hindi nagsasalita. Nagsimula ito nung mamatay yung fiancé niya, si Benji Valdecañas. Hindi na kaya nang tanggapin ni Ms. Mercado yung pagkamatay ni Benji. Kaya siya nagkaganyan. So you mean to say sa tinagal-tagal niyang nandito, wala man lang improvements? Sad to say, walang progress yung pasyente nito eh. We've all been trying our best, lalo na si Doktora Sevilla who's handled this case before. In fact, we've already put her through electroconvulsive therapy, but she fails to respond to the treatment. Kaya nga natuwa ako nung he decided to take on this case. I learned that from Doktora Sevilla, and then since she's leaving for the States, I decided to take over the case of Ms. Mercado. And kilala mo naman ako, Ray. Basta makakatulong sa pasyente, gagawin ko yun. I know. You're one of the best psychiatrists in the country. That's why I'm confident that there will be progress with this patient, especially under your care. Baka ikaw na alang inaantay namin yung sagot dito sa kasong to eh. Ayaw muna kita. Silipin ko lang. Alright, I'll wait for you downstairs. Okay. Salamat sa paghati, Dabrati. No. I should be the one thanking you. Dahil hindi mo ako iniwan. Siyempre, bakit naman kita iiwan? Ako nagdala sa'yo dun. Ayoko lang mag-away kayo, Diana, dahil sa akin. I'm sure naman na maintindihan niya yun eh. Ano, gusto mong pumasok muna? Wag na. Baka magayot pa sa'kin si Diana eh, pag nakita niya ako. Siguro no, it's better if dumistansya muna ako. Saka nalang ni Joaquin. I know it's hard, pero kailangan ko tanggapin yung consequences sa gulo na sinimulan ko. Sana magawa ko. But it is hard to forget someone that was very important to you. Bradley, huwag mong isipin na iniwan ka na ng lahat. Hindi naman porque may isang parte lang ng buhay mo na nawala, itapos na. Yung pa naman yung family mo, mga friends mo. Ako, Bradley, friend mo pa rin naman ako eh. So, if you need a friend, I'm just here. I'm just a call away. Sige. Alright. Good night. Salamat ulit. See ya. Thank you. Bye-bye. Hello, Rina. I'm Dr. Santi Abarientos III. Your new attending physician. Alam mo rin na gagawin ko ang lahat-lahat para bumalik ka na sa dati mong normal na kondisyon. Eventually, makabalik ka na rin sa pamilya mo. Huwag ka sanang matakot sa akin. Isa akong kaibigan. Pwede mong makausap. Huwag kang mahiya. Kung meron ka mga gustong sabihin sa akin, makikinig ako. Rina, meron ka bang gustong sabihin sa akin? Well, that's okay. Hindi naman ako nagmamadali. Alam ko naman na darating din yung panahon na mapapagaling din kita. 
pinapangako ko sa iyo yan. Sige, maiwanan na muna kita. Sorry sa nangyari kanina, ha? Alam kong hindi okay sa'yo na dinala ko si Brad dito. Pero gusto niya kasi makita si Mami. Huwag mo naisipin yun, ate. Hindi naman natin may iwasan na may mga ganung pagkakataon niyo. Aminado ako. Naging malapit na rin si Brad sa inyo. Kay Mami. And I realized, kaming dalawa lang ang maghiwalay. Hindi ibig sabihin nun, pati ang relasyon niya sa inyo, kay Ninang at kay Mami, ipuputulin niya na din. Pero, hindi pa pwede kahit maging magkaibigan man lang kayo? Ate, hindi ganun katalihin. Alam mo kung gaano kasakit ang ginawa sa akin ni Bradley. Hindi na maibabalik ang isang bagay na nasira mo. Pwedeng maayos, oo. Pero hindi nakatulad ng dati. Kaya mas mabuti na yung ganito. Para wala nang masaktan. Pwede pa rin naman siya maging parte ng buhay niyo. Pero hindi na sa akin. Sana madali makalimot. Bago na pala ang attending physician ng pinsan ko. Umalis na kasi si Dr. Sevilla dito. Ibinili na lang niya sa akin yung mga patients niya. Kamusta na po ang pinsan ko? May pag-asa pa kaya siyang bumaling? Masaya nga ako para kay Bradley dahil finally, nakakamuba na siya at pinabaling niya na yung atensyon sa ibang tao. Nalala ko tuloy yung sinabi mo sa akin dati na ako na yung bahala kay Bradley. Paano ko naman siya matutulungan? Kailangan lang naman niya ng tao makakausap. Ikaw na munang bahala sa kanya, ha? This is going to be a very long process. And hindi ito magiging madali para sa atin. Pero huwag kang mag-alala dahil hindi naman ako basta-basta susuko sa'yo. Pait niyo naman, Dok. Ganyan niyo ba kayo sa ibang pasyente niyo? Talagang ganyan kayo kabayat tsaka with extra care. Ano hindi ko rin kung nakakaintindi ka? O sa dyan, di mo lang talaga alam ibig sa salitang stay away from Diana. Hindi ko sinasadya yun. And I'm sorry. Wala sa akin. Sorry, sorry, May. Siguro ang dapat sa'yo. Ito! Wow, Rina. It's good news. Huwag ka mag-alala, Rina. Hindi ako aalis dito hanggat hindi kita naibabalik sa dati ng normal na kondisyon. Alam ko malapit na yun. 